আমাদের টেক নিউজে প্রতিদিন কোন না কোন পোল থাকে মানে আপনাদের কাছে আমি ভোট চাই জানতে চাই আপনাদের মতামত কিন্তু অনেকেই সেটা পছন্দ করছেন না কমেন্টে জানাচ্ছেন তাই প্রথম পোল সেটা নিয়েই থাকুক আপনারা ভোট দিয়ে হ্যাঁ অথবা নাতে জানান আই বাটনে যে আপনারা পোল পছন্দ করছেন হ্যাঁ অথবা না এবং গতকাল যেটা পোল ছিল প্রথমে আপনাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে আপনাদের ইউটিউব চ্যানেল কার কার আছে এখানে সতেরো পার্সেন্ট বলেছেন যে তাদের অলরেডি ইউটিউব চ্যানেল আছে ফিফটি নাইন পার্সেন্ট বলেছেন যে তারা ইউটিউব চ্যানেল চ্যানেল বানাবেন বলে পরিকল্পনা করছেন আর টোয়েন্টি থ্রি পার্সেন্ট বলেছেন যে তারা কোনোভাবেই ইউটিউব চ্যানেল বানাবেন না কিন্তু এত লোকের ইউটিউব চ্যানেল আছে এত মানুষ ইউটিউবের ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড ভিডিও বানাতে ইন্টারেস্টেড তাদের জন্য আমি কি কোনো অভিজ্ঞতা শেয়ার করার ভিডিও বানাবো ভাবছি বানাবো আমাদের নতুন চ্যানেলে বানাবো আপনাদের এই ব্যাপারে টিপস দেওয়ার মতো কোনো যোগ্যতা আমার নেই তবে আমার অভিজ্ঞতা একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাইবো তার জন্য নতুন চ্যানেলে আপনি যদি এখনও গিয়ে না থাকেন সদস্য না হয়ে থাকেন আমি ডেসক্রিপশান বক্সে আর ফার্স্ট কমেন্টে লিঙ্ক দিয়ে দিলাম সেই চ্যানেলের অবশ্যই সেখানে যেতে পারেন দু এক দিনের মধ্যেই সেখানে ভিডিও আসবে ভো তাদের নতুন একটা ফ্ল্যাগশিপ কোনো ফোনে একটা নতুন ধরনের ক্যামেরা कैमरा तो भिवो देखा जाए कि आने टूटारे आज के मिस्टर हुईज द बसर टूटार हैंडेले एट पेल भिवो एट नहीं आससे अवश्य दारूण बेपार गतकाल टेक्निवजे और एक पोल दिए जिज्ञासा कर फोल्डिंग फोन मिड बजेटे कब आसते अपन धारणा तेर पार्सेंट बजार एकुश साले ही आसते पर आशादी नई हमें बरंच सेकेंड दले आसब जरा दो हज़ार बस साले आसते परे এবং সেই দলে ভোট দিয়েছেন থার্টি পার্সেন্ট আর ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট বলেছেন যে দু সালে আসতে পারে আমার ধারণা কিন্তু দু সালের শেষের দিকেই আসবে দেখা যাক শেষ অবধি কি স্ট্র্যাটেজিক অ্যানালিসিস বলে একটা ল্যাব তারা রিসার্চ করে সমীক্ষা করে মোটামুটি মার্কেটে একটা নতুন খবর এনেছে তারা বলছে দু হাজার সালের প্রথম তিন মাসে মানে কোয়ার্টার ওয়ানে সব থেকে বিকৃত স্মার্টফোন এবং সেটা গোটা বিশ্ব জুড়ে কোনো একটা দেশ নয় গোটা বিশ্ব জুড়ে সব থেকে বিক্রি হয়েছে স্যামসাং গ্যালাক্সি এ ফিফটি ওয়ান ফোনটা যেটা ষাট লাখ ইউনিট বিক্রি হয়েছে এবং স্মার্টফোন যত বিক্রি হয়েছে গোটা বিশ্ব জুড়ে তার টু পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট স্মার্টফোন স্যামসাং গ্যালাক্সি এ ফিফটি ওয়ান এবং সেকেন্ড পজিশনে আছে শাওমি রেডমি এইট এই ফোনটা যেটার মার্কেট শেয়ার ওয়ান একটা মিড বাজেটের ফোন একটা বাজেট সেগমেন্টের ফোন এবং তৃতীয় সর্বাধিক বিকৃত ফোনের নাম সেটা স্যামসাং গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি প্লাস সেটা ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের ফোন এবং স্যামসাংয়ের এস সিরিজের ফোন যে একেবারেই বিক্রি হয়নি খুব কম বিক্রি হয়েছে আগের বছরের তুলনায় এটা যেরকম সত্যি কথা তেমনি বিক্রি যথেষ্ট হয়েছে আগের বছরের তুলনায় কম হয়েছে এটাই প্রমাণ করে তৃতীয় সর্বাধিক বিকৃত ফোন স্যামসাং গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি প্লাস যার মার্কেট শেয়ার ওয়ান মানে পৃথিবীতে ভালোই বিক্রি হয়েছে এই ফোনটা রেডমি এইট দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিকৃত ফোন কিন্তু রেডমি নাইন আসতে চলেছে রেডমি নাইন লঞ্চ করবে তারা আইএমডিএস সার্টিফিকেশন সাইটে লিস্টেড হয়ে গেছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন সাইটে এর আগে লিস্টেড হয়েছে এবং তার থেকে এফসিসি সাইট থেকে আমরা জানতে পেরেছি এই ফোনটাতে পাঁচ হাজার এমএইচ ব্যাটারি থাকবে রিসেন্টলি আমরা জানতে পাচ্ছি এটাতে সিক্স পয়েন্ট ইঞ্চি একটা এইচডি প্লাস ডিসপ্লে থাকবে ফুল এইচডি প্লাস নয় কিন্তু এবং এখানে প্রসেসার থাকবে মিডিয়াটেকের হিলিও জি সেভেন্টি বাজেট সেগমেন্টের এন্ট্রি লেভেলের মোটামুটি একটা ফোন হবে খুব একটা খারাপ ফোন হবে না দেখা যাক ওভারঅল ফোনটা কেমন হয় তার ক্যামেরা কেমন হয় এটা একটা বড় ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন থেকে যাবে তবে রিয়েলমিও বসে নেই রেডমি এসব করছে রিয়েলমিও অনেক কিছু নিয়ে আসছে পঁচিশ তারিখ আমরা জানি তাদের লঞ্চ ইভেন্ট আছে বিশাল বড় সেখানে আটটা ডিভাইস লঞ্চ হবে এবং তাদের টিভিও আসছে এই ব্যাপারেও আপনাদের আগে জানিয়েছি একটা থার্টি ইঞ্চি টিভি আসবে একটা ফর্টি ইঞ্চি টিভি আসবে তাদের গোডাউন পুরো হয়ে গেছে টিভিতে এই ব্যাপারে এই খবরটা বা এই ছবিটা গতকালের টেক নিউজে দেখিয়েছিলাম এবং তারা একটা ফিফটি ফাইভ ইঞ্চি টিভি আনবে যেটা রিউমার শোনা যাচ্ছিল সেটা কিন্তু মনে হচ্ছে বেশ জোরালো রিউমার সেটা সম্ভবত আসতে চলেছে তারা সম্ভবত তিনটে টিভি নিয়ে আসবে তবে আজকে মূল খবর সেটা নয় আজকের মূল খবর রিয়েলমি তাদের রিয়েলমি স্মার্ট ওয়াচ আনছে এবং তার টিজ করা তারা শুরু করে দিয়েছে স্মার্ট ওয়াচটা অবভিয়াসলি যেরকম হয় সব স্মার্ট ওয়াচের মতোই অ্যাপেলের নকল আমরা ওপোর ক্ষেত্রে যেরকম দেখেছি সাউমির ক্ষেত্রে বা অন্যান্য কোম্পানির ক্ষেত্রে যেরকম দেখেছি রিয়েলমির স্মার্ট ওয়াচও একেবারেই সেরকম মনে হচ্ছে দেখে এছাড়া তারা রিয়েলমি বার্ডস এয়ার নিও নিয়ে আসছে যেটা রিয়েলমি বার্ডস এয়ারের থেকে একটু লোয়ার ভার্সান লাইটার ভার্সান এখানে ব্লুটুথ ফাইভ থাকছে ঠিকই 
এখানে থার্টি ফাইভ এম এম ড্রাইভারও থাকছে কিন্তু এখানে মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট থাকছে চার্জিং পোর্টটা এরকমই হচ্ছে এবং ওয়্যারলেস চার্জিংয়ের সাপোর্টও এখানে থাকছে না এটা খুব একটা বড় কথা নয় কিন্তু মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট তার বদলে টাইপ সি পোর্ট হলে একটু ভালো হতো তবে এটা দাম কম হবে এবং কত কম হবে সেটা এখনও জানা যায়নি সেটা পঁচিশ তারিখ অবধি আমাদের অপেক্ষা করতে হবে তবে সেই সব ব্যাপারে সব খবর পাওয়ার জন্য আপনাকে বলবো আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর বেল আইকানটা কিন্তু বাজিয়ে রাখবেন অবশ্যই রিয়েলমির খবর থেকে এবার আমরা চলে যাব মিডিয়া টেকের খবরে মিডিয়া টেক একের পর এক তাদের নতুন প্রসেসার লঞ্চ করছে এবং কেন করবে না পথ দেখিয়েছে কোয়ালকাম এক্সিনোজ সেরকম করছে কিরিনো সেরকম করবে মিডিয়া টেক কেন করবে না মিডিয়া টেক ডায়মন্ড সিটি ওয়ান থাউজেন্ড প্লাস যেটা লঞ্চ করেছিল বোধহয় এক সপ্তাহ কাটেনি তারপর তারা জানা যাচ্ছে মিডিয়া টেকের ডায়মন্ড সিটি এইট হান্ড্রেড প্লাস বলে প্রসেসার আনতে চলেছে আমরা জানি ডায়মন্ড সিটি এইট হান্ড্রেড একটা ফাইভ জি এন্ট্রি লেভেলের প্রসেসার এবার এইট হান্ড্রেড প্লাস মানে সেটাকে একটু ওভার ক্লক করা হবে সামান্য আপডেট করা হবে আর একটা নতুন নাম দিয়ে আর একটা প্রসেসার আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে মানে আরও একটা কোনো নতুন স্মার্টফোন আসবে যেটা সম্ভবত সাউমেরই হবে এবং তাতে আমরা আবার একটা নতুন প্রসেসার পাবো তবে এটাও একটা খবর যে ডায়মন্ড সিটি এইট হান্ড্রেড প্লাস এই নামটা দিতে বোধ হয় মিডিয়াটেক সেসব অবধি চাইবে না কারণ প্লাস নিয়ে আমরা অনেক হাসাহাসি করছি তারা হয়তো এটার নাম দেবে মিডিয়াটেকের ডায়মন্ড সিটি এইট হান্ড্রেড টোয়েন্টি এবং এইট হান্ড্রেড টোয়েন্টি যদি নাম দেয় সেখানে ওভার ক্লক ছাড়াও তারা হয়তো দু একটা এক্সট্রা ফিচার কিছু এখানে যোগ করতে পারে দেখা যাক কি হয় সেসব অবধি কিন্তু এত প্রসেসার এত নাম্বারের খেলা আমাদেরকে রীতিমতো বোকা বানানো হচ্ছে দিনকে দিন এটা আমি কখনোই সাপোর্ট করছি না এবং এই প্রসঙ্গে স্যামসাংয়ের নাম করতে হচ্ছে আবার হ্যাঁ স্যামসাংয়ের আমি শত্রু নই তবু এই প্রসঙ্গে নেগেটিভভাবেই নাম করতে হচ্ছে স্যামসাংয়ের এ এস এই ফোনটা লিস্টেড হয়ে গেছে টিকেডিএন সার্টিফিকেশন সাইটে এর আগে এটা এনবিটিসি থাইল্যান্ডের সাইটে লিস্টেড হয়ে গেছিল এবং আমরা এই ফোনটার ব্যাপারে স্পেসিফিকেশনস কী হবে সেটাও মোটামুটি জানতে পেরে গেছি এখানে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি একটা এলসিডি আইপিএস প্যানেল থাকবে যেটা ফুল এইচডি প্লাস নয় যেটা এইচডি প্লাস রেজলিউশন হবে মানে স্যামসাংয়ের যে দারুণ অ্যামুলের ডিসপ্লে আমরা পাই এখানে পাচ্ছি না বাজেট সেগমেন্টের ফোন হবে অবভিয়াসলি এবং এখানে এক্সিনোজ এইট এইটটি প্রসেসার থাকছে এখানে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি এটা আইপিএস এলসিডি এইচডি প্লাস ডিসপ্লে থাকছে ফুল এইচডি फिंगारिंटर भविष्य फोल्डिंग फोन होते তাই জন্য আইফোন বোধ হয় ফোল্ডিং ফোন নিয়ে আসবে আগামী দিনে এবং আইফোনের ফোল্ডিং ফোনের একটা কনসেপ্ট রেন্ডার বাইরে চলে এসেছে মানে আইফোনের ফোল্ডিং ফোনটা এরকম হতে পারে এবং যেখানে রেন্ডার আসা শুরু হয়েছে কোথাও না কোথাও একটু আদ্রু আগুন আছে তাহলে আইফোন যদি ফোল্ডিং ফোন নিয়ে আসে সেটা কতটা ভালো হবে আই বাটনে পোল দিলাম আর একটা আপনারা অবশ্যই জানাবেন যে আইফোন কবে ফোল্ডিং ফোন নিয়ে আসতে পারে দু সালে নাকি তেইশ সালে দু হাজার একুশে আনছে না এটা আমরা শিওর আই বাটনে পোল দিলাম অবশ্যই ভোট দেবেন কিন্তু আর আজকের টেক নিউজ কেমন লাগলো অবশ্যই লাইক করে জানাবেন ভিডিও এখানেই শেষ করব দেখাবে পরের ভিডিওতে আজকের মতো বিদায়